Ang tanging wish ko ngayong kaarawan ko ay sana maghilom na ang sugat ng aking pamilya. Sa susunod, iingat ka. Para hindi nakatara na ang iligtas. Salamat po sa pagligtas niyo po sa akin. Ang galing-galing niyo po talaga eh. Hindi mo kailangan na lalaki yun sa buhay mo. Ako na lang. May utak ka ba ha? Gusto mo mapunong tayo ng mga batang magdumi tsaka ng baho ha? Huwag ka nang babalik dito ha? Let go! Nasasaktan po yung bata! Sino ka para diktahan ako kung anong dapat kong gawin? Let me remind you. Kusinera ka lang dito. Hoy! Anong nangyayari dito? Kanina pa kayo pinagtitingin ng mga customer natin? Eto kasing bago niyong kusinera. Nagpapapasok dito ng mga gusto pang gawing charity ng restaurant natin. Palampasin mo na ito, Angeli. Hindi naman malulugi yung restaurant natin dahil sa isang boteng tubig. Hindi naman tutumbol sa tubig. Inibos ko na yung policy natin, yung rules and regulation natin. Alam kong may policy tayo, pero paminsan-minsan pwede tayo maging maluwag. At ikaw, higit sa lahat ang dapat nakakaintindi dito sa bata. Ano ibig mong sabihin dyan? Alam mo dapat, hindi lahat pinanganak na swerte. Kung walang magtitiwala at kung walang magpapakita sa kanila ng kubutihan, hindi sila magsusurvive at hindi sila makakatikim ng makayos na buhay. Mamas, kasi may lampo. Tara na, tara na. Pinaghirapan ko at pinagpaguran ko kung nasaan man ako ngayon. This is who I am now. Kaya sana, huwag niyo naman akong tingnan na parang ako pa rin yung batang nakilala niyo 12 years ago. I deserve more credit. Manang! Manang! May tatanong po sana ako sa inyo. Ano yun? Curious lang po kasi ako eh. May sinabi po si Ma'am Yoleng sa akin na dapat daw po si Ma'am Angeli yung higit na nakakaintindi dun sa batang pulo. Ano po kayo ibig niya sabihin? Mami lang ang tawag ni Ma'am Angeli kay Ma'am Joni. Pero, hindi naman siya anak ni Ma'am Johnny. Dati kasing palabo yan eh. Kaya kinulog ko at pinag-aaral ni Ma'am Johnny. Sa'yo na yung batang yan. Total parwisyo naman yan sa buhay ko eh. Huwag ka makakabalik-balik sa akin ha. Ginusto mo to ha? Panindigan mo to! At ikaw, higit sa lahat ang dapat nakakaintindi dito sa bata! Come in. Anjali? Hi, Ma'am. Wala. Ay, ang tama. Nandito ka na, dinner is ready. Go ahead, Ma'am. Um, wala akong gana eh. Halika nga. Naikwento sa akin ni Chiang Yoleng yung nangyari sa restaurant kanina. Anak, medyo hinahinay din naman sa... Alam mo yun, pagiging strict ka. Para hindi na kayo nagpapangga ni Chiang. Alam mo naman, matanda na yun. Ako pa ba ang wala sa lugar, Mami? Oo, oh, alam ko, strict ako. Pero lahat yung ginagawa ko para protection na negosyo mo. Alam ko naman yon At na-appreciate ko yon ang sa akin lang. Eh, para maging effective ka na leader, eh, 
dapat medyo matuto ka rin minsan na maging maluwag para mas lalo kang mahalin ng mga, ng mga tao natin. I go to the restaurant to work, not to be Miss Popularity. Wala akong ibang gusto kundi ang mapalago ang family business. Ngayon ko sa tingin niyo masama ayon. Pasensya ma. Pasensya. No, you just tell me straight. If you don't want me there, then I'll back off. Ano ka pa? Hey, Angeli, wala akong sinasabing ganun. Alam mo, hindi ko nga ma-imagine ang restaurant ang wala ka. At alam mo yan, ang laki-laki na natutulog mo sa akin. Ang sa akin lang, sana naman pakinggan mo rin yung advice ko, hindi ba? Remember, magkakaroon ka ng bagong coffee shop. Ikaw na lang yun. Di ba? Ikaw lang mismo ang mag-aasikaso to. Kaya ito lahat ng ina-advise ko sa'yo para sa'yo. Ha? Lahat ito ginagawa ko. Para sa'yo lahat siya. Dinner na tayo, ha? Sunod ka na. Yes. Okay. Smile. Hmm? Sige. Iintay ako sa baba, ha? Baka kinag-chatsyag ang magtrabaho dito sa laundry shop ni Ate Chona. Gusto mo talaga maging boss yan? Wala pa akong pambahid na rent eh. Wala pa nga ako nahanap ang trabaho eh. Yung sa bagay, yung point ka dyan. Pero alam mo, kahit na beast mode yan si Ate Chona, mas gugustuhin ko pang maging boss yan kaysa doon kay Ma'am Angeli na yun. Ito yung anak na may-ari? <laughs> Correction, anak-anakan. Kala mo kung sinong may-ari ng restaurant, kala mo yabang-yabang. Kala mo, kaya siguro palagi siyang mataray at saka nakasinghal para matakpan yung pinagmulan niya. Ganun pala talaga mga tao, no? Yung itatago nila, yung past nila, at handang kalimutan kung sino talaga sila. Sa tao naman yun kung... Kung gusto nila kalimutan yung nakaraan nila eh. O ayaw yung sabihin sa iba, malamang may matibay na dahilan. Okay ka lang? Ba't para mas pinagtatanggol mo pa si Mama Angeli? Hindi, yung punto ko lang. Kung ayaw niya ibandera yung nakaraan niya, kaya mo nila siya. Layuan mo nila yung amo mo para walang gulo. Ganun lang eh. So sir, sinasabi niyo, makakalabang ko si Wayne Galera. He's in town. After five antipateds in Singapore, uh, gusto niya i-conquer next ang Philippine Arena. Ngayon, interesado ka bang sungkitin ang welterweight title niya, Ephraim? Dito naman mag-ahasik ng lagim niya si Galera. Eh di ba notorious yun sa maruming laro niya? <laughs> uh, pasensya na, sir. Ha? Medyo kabado tong kaibigan ko. Ano na Naintindihan ko. After all, hindi masasabing killing machine si Galera. For nothing. Pero may gagaranti ko, high-profile event ito. As in, laki ng UFC Fight Night. If you win, malaking lift yun sa fighting career mo. Tol, atrasan mo na yan. Demonyo yan si Galera. Tol, ito na yung hihintay natin, di ba? Title fight. Saka, nagal ko na naghihintay maging title champion, tapos urong pa ako. Hindi ako natatakot kay Galera. Sir, alaban ako. Good! This is going to be an exciting fight. Okay, you'll hear from me soon. Sige po. Thank you. Tol, kapag-desisyon na ako. Alang atrasan to. Kung kinakabahan ka pa rin, eh, Tulungan mo na lang ako mag-condition para pagkarap ko na si Galera. Eh, naalala namin. No. Sigurado ka? Sigurado ako. Huwag kang nervyosan ako ba? Ephraim? Oh. Anjali. May problema ba sa restaurant? Parang gano'n na nga. Uh, pwede ba tayong uminom? Mar tayo? <laughs> Naku. Eh, 
pas muna ako sa inuman eh. May malaking laban kaming darating eh. Pero ang gusto mo, mag-coffee na lang tayo. Ha? Sige, ulit lang ako ha. Okay. Ka muna dyan. Sige na. Iwan mo muna ako. Sige po sir. No, Tina! Kaya pa ba? Siyempre naman po, Ma'am Yole. Wala sa vocabulary kong mapagod. Iyan ang gusto ko sa'yo. Iyong malilobat. Okay. Ayusin mo yan lahat okay. yan, ha? Sige, Palinis sige. Ah, uh, Ma'am Yole? Mm. Sino po siya? Ah, siya si Cesa, asawa ni Johnny. Sandali lang, ha? Tatawagin ko muna si Johnny sa taas. Cesar, akitin ko muna si Johnny. Sige. Okay. Ay! Ay! Sir! 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 sir wait na po! Sir, mag-ingat po kayo. Baka matumba po eh. <laughs> ito na po. Ito na po. Ayan. Po. Tissue po. Tissue. Ayan. Tubig lang ng baso. Nasa harapan ko na. Hindi ko pa maabot. Sir? Sir, huwag naman po kayo mabad vibes dyan. Alam niyo po kasi, may mga bagay talaga na sa una, mahirap talagang makuha. Yung mga paa niyo po yan? Sigurado ko, maghintay lang po kayo. Mapu-full charge din yan. Hintay lang po kayo. Tamang panahon. <laughs> Ang taas ng energy mo, ah. Naku, siyempre naman po, sir. Kailangan, gusto niyo po ba ng, ng good vibes? Hahawakan ko po kayo ng good vibes ko. Sir. Sir Cesar, nararamdaman niyo na ba? Nararamdaman niyo na ba? Sir, ang aking good vibes. Tara! Nararamdaman niyo na, sir? <laughs> Salamat, 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 salamat. Sige. Salamat. <laughs> Matagal ka naman nagtatrabaho rito? Ay, hindi po, sir. Bago lang po ako dito. Ako po pala si Tina. At your service. May kailangan po, po ba kayo? Hello. Gusto niyo po ba ng, uh, ng tubig, ng inumin po? Ano po bang gusto niyo nga pagkain? May gusto po ba kayong krasing luto? Ma Maalat po ba yung, yung salad? Gusto niyo po ng... Ulam? Hindi naman, hindi naman. Okay na. Okay. Ako, nag... Uh, sinusubukan ko lang. Kailangan niyo po ba ng tulong? Hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Okay na ako. Maraming salamat. I hate it when other people make me look like the bad guy. Kaso pag pinagtanggol ko naman yung sarili ko, huwag mo mukha akong defensive. Ba't ka kasi concern na concern sa impression ng tao sa'yo? Mapakatotoo ka. Gawin mo kung ano yung film mong tama. Kaya nga, gusto ko mag-succeed yung coffee shop. I want to prove mommy na hindi siya nagkamali ng pagkukup sa akin. But the problem is, hindi pa ako decided kung ano yung theme ng coffee shop yung gusto ko. Thank you. Thank you. Yan lang ang kakaingin mo. Hmm. Galing kang workout. You should fill up. Wait. Excuse me. Anjali, so? Okay na po. No, no. It's... Can I order him spaghetti with meatballs, please? Okay. Thank you. Alam mo, ang hirap kasi sa gym namin eh. Napakalayan yung kainan. Ano, mas maganda ko siguro kung pagkatapos ng workout, makakakain ako kagad. Jim, with cafe. Mm. That's a brilliant idea. Oh my God! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. You know, hindi ka lang knight in shining armor. Ang kaganda pa ng ideas mo. Anjan, totoo ba yun? Parang ginugulta mo lang ako. Seryoso ako. You know, you're something else.
Tsaka nakakaawa nga eh na may tampuan sila ni Ma'am Johnny. Kaya sana magkabalig na sila. Sana nga. Ano na? Cesar. Cesar, please naman. Kausapin mo naman si Ephraim. Alam ko kung sa'yo lang makikinig ang anak natin. Nakikiusap ako kung binsihin mo siya na umatras na sa lapan niya. Johnny, tanggapin mo na yung piniling karera ng anak natin. Wala naman siyang ginagawang illegal. Tsaka nire-recognize naman na sport niya MMA na yan. Cesar, ano ka ba? Hindi ko kayang makita ang binubugbog ang anak ko. Tsaka hindi ko rin matatanggap na na maaari siya mapahamak. Pero yun ang gusto niyang gawin. Parang katulad mo. Kung sinabi yan bakit ano na mag magtuloy ng restaurant, ano mararamdaman mo? Papayag ka ba? Sesa, iba yun eh. Ayoko lang talagang matulad sa yung anak natin. Matulad na, no? Ano masama sa akin? Talo na yun ba? Cesar, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ayoko makipag-usap. Sir, ito na po yung juice nyo. Oh! Bakit nakasimangot na naman po kayo? Gusto nyo po bang maging busangot for life? Gusto ko nang mabalik sa dati, Pina. Ayoko nang maging magpabigat sa asawa ko. Lalo na, lalo na ako nagmumukang talo na sa paningin niya. Basta po, sir, dapat palaging positive vibes na po palagi. Kasi yung mga sumusuko po, yung mga wanted na kriminal, yun lang po yung sumusuko, hindi eh, naman po kayo mga kriminal. Kasing pogi siya, kasing bait niyo po yung tatay ko. <laughs> Makakatuwa kang bata ka, ha? Mas maasa pa nga kita kaysa sa nurse ko, eh. Alam mo, ba't di na lang kaya ikaw ang maging nurse ko? Ay! Na naku, Sir Cesar, wag, wag na po. Kasi yung mga... Turok-turok na yan, tsaka yung mga dugo-dugo na, eh, hindi ko po talaga kaya yan. Sandok lang po, tsaka kaldero yung kaya kong hawakan. Ah, Tina, bakit hindi ka nalang kaya pumasok na cook sa bahay namin? Nang sa ganon, eh, mapagluto mo tong si Cesar ng mga pagkain na kailangan niya para gumaling. Tsaka mas may time kayo para makapagkwentuhan. Talaga po, wow! <laughs> Sige po! Gusto-gusto ko po yan. Game na game po ako. Basta gagalingan ko po. Tsaka lahat po ng masustansyang pagkain, iahanda ko po kay Sir Cesar. Ma'am, maraming maraming salamat po. Hulog po talaga kayo ng dami. <laughs> God bless po. Uh -huh. Sir, you are a blessing to me. <laughs> sige po. Sige. Ah, um, Tina, pwede bang iwan mo na kami? Ay, sige po. Thank you po. Salamat po. Thank you. Um, Cesar, hindi ka talunan sa paningin ko. Ang tingin ko sa'yo, isang taong hindi ko kaya mawala sa akin. Isang taong hindi ko kaya mawala sa buhay ko. Kaya nga, takot na takot akong suportahan noon ang pangarap mo. At nauulit na naman yung pangambang yun kay Ephraim. Cesar, minsan na akong nawala ng anak. Ayoko na ulit pagdaanan niyo. Kaya sana naman maunawaan mo. Sana naman tulungan mo akong ipaintindi yun kay Ephraim. Sana ako ipapaalam. 
alam sa iyo. Hmm. Lalabas sana kami ng Ephraim. Ang bait, sarap ka usap. Santina ang pangalan. Ang posible bang ikaw yung kababata ni Ephraim? Santina, may good news ako sa'yo. Trabaho na ako. Kayang-kaya kong pirmahan ng kontrata. Kung papayag kang lumabas tayo tonight. Magaling yung teknik ng kalaban mo. Kung mapatumba ka niyan, pakiramdam ko. Deskumpiyada ko, ilang nanalo ako. Aling parte ng job description mo bilang kusinera nagbigay sa'yo ng ilusyon na ka-level ka na. At pwede kang dumisplay-display dito. Huwag kang maka-arte-arte dito na kala mo kung sino ka. Dahil sampid ka lang dito. Bakit? Pareho lang naman tayong pinulot sa lupa. 